সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজকে আপনাদের ফিনান্সিয়াল নিয়ে আরেকটি লোগো বানাই দেখাবো গতদিনে আমি ফিনান্সিয়াল লোগোর উপরে এই টিউটোরিয়ালটা বানিয়েছিলাম যদি আপনারা দেখে না থাকেন এটা দেখে নিতে পারেন তো যা হোক আমরা কাজ শুরু করছি আমি ইলাস্ট্রেটরে চলে গেলাম এরপরে আমি প্রথমে ফিনান্সিয়াল লোগোর জন্য চার্ট বানাবো আর এই চার্ট বানানোর জন্য আমি টুল বার থেকে রিকটা এন্ট্রুল সিলেক্ট করলাম গত টিউটোরিয়াল আপনাদের দেখিয়েছিলাম যে আমি র্যান্ডমলি এইভাবে ডাক করেছি ডাক করে একটা থেকে আরেকটা বড় করেছি ঠিক এইভাবে আর আজকে দেখাবো যে এটা আমার মাপ যোগ করে কীভাবে করতে পারি তো আমি রিকট্যাঙ্গেল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি আর্ট বোর্ডের উপর ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে আমরা হাইট এবং ওয়াইটটা দিয়ে নিব যে আসলে যে বারটা আমরা তৈরি করব প্রথমবার বা লাস্টের বার যেটাই হোক সেটা কত বড় তো আমি ওয়াইডে দিচ্ছি চল্লিশ আর হাইডে দিচ্ছি ষাট এই দেন ওকে করলাম তো আমাদের যে ছোট বারটা হবে সেটা এই পরিমাণের এর পরে আমরা যে বারটা নেব সেটা এর চাইতে কত বড় হবে হাইট তো একই সরি ওয়াইড তো একই মাপেরই থাকবে শুধুমাত্র হাইটটা কত বড় আমরা বৃদ্ধি করব এই জন্য আমি আবার রিকটা অ্যান্ড টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি আমি আর্ট বোর্ডে ক্লিক করছি ওয়াইড যা আছে তাই থাকবে শুধুমাত্র হাইটটা আমরা বাড়াই দেব কত বাড়াবো যদি মনে করি আমরা এখানে চল্লিশ বাড়াবো তাহলে আমি এখানে প্লাস দেন চল্লিশ লিখে দিলাম এবং এন্টার করলাম তাহলে আমাদের এই বারটা তৈরি হলো এখন এর পরে যে বারটা তৈরি করব সেটা এর চাইতে আরও চল্লিশ পিটি বড় হবে এই জন্য আমরা আবার রিকটা এন্ট্রুল সিলেক্ট করলাম দেন আর্ট বোর্ডের উপর ক্লিক করার পরে এখানে একশো আছে এখানে আমরা ক্লিক করে এর সঙ্গে প্লাস চল্লিশ করে দিচ্ছি দেন ওকে এইভাবে আমরা যতটা বার নিতে চাই সে পরিমাণ বার আমরা এইভাবে যোগ করে করে নিয়ে নিতে পারি আমি আবার ক্লিক করছি আবার প্লাস চল্লিশ লিখে দিচ্ছি যদি আমরা মনে করি আরও নিব অসুবিধা নেই এভাবে যতটা বার আপনার দরকার ততটা বার আপনি এইভাবে তৈরি করে নিতে পারেন তো আমি পাঁচটা নিলাম এরপরে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে দেখেন নিচের অংশগুলো সমান নাই এগুলো আমরা সমান করে ফেলব আর এই জন্য আমরা অ্যালাইনে যাব অ্যালাইনে এসে আমরা এখানে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন বটম এটা আমরা করে দেব ঠিক এইভাবে আর যদি মনে হচ্ছে আমাদের স্পেসগুলো ঠিক একই সমান আছে এরপর আমরা এটা ঠিক করে নিতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে হজিটার ডিস্ট্রিবিউট সেন্টারে ক্লিক করব ঠিক আছে এরপর এর সঙ্গে যদি আমরা একটা অ্যারোর ব্যবহার করতে চাই সেটা কিভাবে করব সেটা দেখে নিই আমি টুল বার থেকে লাইন সেগমেন্ট টুল সিলেক্ট করলাম দেন আমি এখান থেকে ডাক করছি ঠিক এইভাবে তার মানে প্রতিটার ঠিক কোনা বরাবর আমি নিয়ে যাচ্ছি এবং অ্যারোটা আমি যত বড় করতে চাই সে মোতাবেক আমি কই নিচ্ছি আমি এই পরিমাণ মাপে রাখলাম দেন আমি স্টকটা বাড়াই দিচ্ছি এরপর আমি যেখানে রাখতে চাই আমি এখানে রেখে দিলাম এটা আমরা পরেও ঠিক করে নিতে পারি তো এটা আমরা যেটা নিলাম একটা লাইন সেগমেন্ট দিয়ে একটা লাইন আমরা ড্র করলাম মাত্র কিন্তু অ্যারোটা আমরা কীভাবে দিতে পারি সেটা দেখি আমি এটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি এখানে অপশন বার থেকে স্টোয়ে ক্লিক করলাম দেন এখানে দেখার প্যালেট বের হলো এখানে অ্যারো হেডস নামে যে অপশনটা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা অপশন আছে এবং এখানে এখানে একটা অপশন আছে তো আমরা এখান থেকে কোন দিকে অ্যারোটা নিতে চাই আমরা যেমন এই দিকে নিব কাজে এই অ্যারোগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এস দেখেন এখানে অনেক ধরনের অ্যারো আছে আপনি যে অ্যারো ব্যবহার করতে চান সেটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন এছাড়া আবার দেখেন এখানে অনেক যেমন এখানে হ্যান্ড আছে আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি তো যা হোক আজকে আপনাদেরকে অ্যারো যেহেতু এখানে আমাদের দরকার আমরা অ্যারোই ব্যবহার করে দেখাচ্ছি ঠিক এই এখন যে সমস্যাটা হলো সেটা হলো যে আমাদের যে দাগটা বা যে লাইনটা এটা যত মোটা বা চিকন এর চাইতে অনেক বড় বা মোটা অ্যারোটা হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা কিভাবে ঠিক করতে পারি এর জন্য এখানে আসেন স্কেল যে অপশনটা আছে এখানে এসে আমরা এটা কমাই দিই দেখেন যেহেতু এখানে লিঙ্ক করা আছে দুটোই কমে যাচ্ছে আমরা কি পরিমাণ আমাদের এই রেখার সাথে এটা কি পরিমাণ থাকলে দেখতে মানানসই হবে সেটা আমরা করে ফেলবো হয়তো এমন হতে পারে এরপর আমরা পরে ঠিক করে নিতে পারি 
আর এখানে একটা অপশন আছে দেখেন যে শো আপ আমরা যদি চাই এটাকে উল্টো দিকে নিতে তাহলে আমরা এই শো আপ করার মাধ্যমে এটা আমরা কই নিতে পারি ঠিক এইভাবে আর এখানে একটা অপশন আছে অ্যালাইন যে এই অ্যারোটা আমাদের যে লাইনটা আছে এই লাইনের কোন পর্যন্ত থাকবে যেমন দেখেন এটা এটা সিলেক্ট করা আছে আমি যদি এটা সিলেক্ট করে দিই তাহলে অ্যারোটা যে একদম এই আমাদের যে লাইনটা আছে এর শেষ মাথা থেকে শুরু হলো আর কি আর যদি এটা সিলেক্ট করি তাহলে অ্যারোর লাস্ট মাথা এবং আমাদের লাইনের যে লাস্ট মাথা সেটা এক জায়গায় হলো তো আমার মনে হচ্ছে এটা ভালো হবে আমি এটা করে দিলাম এরপর যদি মনে হয় যে না ঠিক আছে তাহলে আমরা এই অপশন থেকে বের হয়ে আসব এরপর আমি এটা সিলেক্ট করে একটা কপি করে রেখে দিচ্ছি আপনাদের পরবর্তী কাজটা দেখানোর জন্য এরপর এটা সিলেক্ট করে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স দেন আবার অবজেক্টে যাচ্ছি দেন এক্সপ্যান্ড করছি এবং ওকে করে দিলাম অ্যান্ড এই দুইটা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস যদিও গ্রুপ হয়ে আছে আমরা যদি ইউনাইট করে দিতে পারি চাই তাহলে সেটা করেও দিতে পারি এক্ষেত্রে এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা পাথফাইন্ডার অপশনে যাব দেন এখান থেকে ইউনাইট করে দিলাম ঠিক এইভাবে তো আমরা এইভাবে অ্যারো এবং চার্ট তৈরি করে সেটা ফিনান্সিয়াল লোকের জন্য ব্যবহার করতে পারি এক এ ধরনের হতে পারে আমি এটা রেখে দিচ্ছি পাশে তো আমরা দেখে নিতে পারি যে আসলে এই অ্যারোটা যদি আমরা বাঁকা করতে চাই কার্ব করতে চাই সেটা কি আসলে হতে পারে কি না এই বিষয়ে আমরা এটা দেখে নিতে পারি আমি পেন টুলের এই অপশন থেকে আমি অ্যাঙ্গোর পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এভাবে ধরে এটাকে দেখেন যখন ড্রাক করলাম তখন হ্যান্ডেল বের হলো এই হ্যান্ডেলগুলো দিয়ে এবং আমি যখন এই হ্যান্ডেলগুলো ঘুরাচ্ছি এর সঙ্গে অ্যারো কিন্তু ঘুরে যাচ্ছে তার মানে আমরা এটা দিয়ে কাজ চালাতে পারি এই একটা বিষয় যে আমরা যে ধরনের কার্ব যদি দিতে চাই তো সেটা আমরা দিতে পারি আমি এখান থেকে এটা কপি করে নিচ্ছি আমরা এভাবেও দিতে পারি আর কি আর এটা যখন আমরা দিব তখন অবশ্যই এভাবে দেওয়া হয়তো খুব একটা দৃষ্টিনন্দন হবে না আমরা এটা এইভাবে দিয়ে দিতে পারি এবং এখান থেকে মাইনাস ফ্রন্ট অন করে দিয়ে আমরা এটা সাজাই নিতে পারি তো যা হোক এটা গেল যে আমরা কার্ব করতে পারছি এখন যদি এটাকে আমরা চাই যে আসলে আমি নিচের দিকে মটা করতে যাচ্ছি আর উপর দিকে চিকন হবে তাহলে কিভাবে সম্ভব কোনো সমস্যা নেই আমরা এটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমরা এখান থেকে দেখেন ইউনিফর্ম এই অপশনে এসে আমরা এই প্রোফাইলটা যদি ব্যবহার করি তাহলে সেটা খুব সহজে আমরা করতে পারি এখন আমরা এটা স্টক বেশি করে দিতে পারি এখন যখন স্টক আমি বেশি করলাম তখন দেখেন একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমার এই অ্যারোটা খুব বড় হয়ে যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই আমরা স্টকে আবার চলে গেলাম দেন এখানে এসে আমরা এটা কমাই দিলাম ঠিক এই পরিমাণে বা যে পরিমাণ আমরা করতে চাই আর কি আমি এ পরিমাণ রাখছি দেন এখন যদি আমরা মনে করি যে আসলে এদিকে যত মোটা আমি করলাম আমি আরটু বাড়াই দিচ্ছি এদিকে আমি যত মোটা করেছি এই তুলনায় এদিকে আসলে এত চিকন আমি করতে চাই না তো এদিকে যদি মোটা করতে চাই সেটা কিভাবে সম্ভব এই জন্য আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা এখান থেকে এই যে হোয়াইট টুলটা আমরা নিব দেন আমরা ঠিক এখানে ক্লিক করে এটা চেপে ধরে আমরা এভাবে যদি টেনে নিই দেখেন মোটা হয়ে যাচ্ছে চিকন হয়ে যাচ্ছে তো কি পরিমাণ আমরা এখানে মোটা করব সেটা যদি আমরা এইভাবে করে রেখে দিই তাহলে দেখেন আগের তুলনায় এখানে যে পরিমাণ চিকন ছিল তার চাইতে একটু মোটা হয়েছে এখন আপনাদের পছন্দের বিষয় আপনারা যদি মনে করেন যে আরও মোটা করবেন বা আরও চিকন করবেন আমরা এইভাবে কই নিতে পারি তো যা হোক আমাদের যখন মনে হবে যে হ্যাঁ সব কিছু ঠিক আছে তখন আমরা অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে এক্সপান্ড অ্যাফেয়ারেন্স এটা করে ফেলব দেন এ দুটোকে আমরা ইউনাইট করে ফেলব পাথফাইনের অপশনে এসে ইউনাইট তো এইভাবেও আমরা অ্যারো তৈরি করতে পারি তো যা হোক এই অ্যারোটাই যদি আমরা এখানে সেট করতে চাই তাহলে কিভাবে করতে পারি আর এই ক্ষেত্রে এই অ্যারোর ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে ক্রম অনুসারে এটাকে সাজালাম এটার প্রয়োজন হয় না তবে হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে যেহেতু আমরা এখানে এর মতো করেই আমরা অ্যারোটা ব্যবহার করেছি কাজে এখানে ক্রম অনুসারে দরকার হতে পারে তো আমরা এভাবে লোক উপস্থাপন করতে পারি আবার এভাবে আমরা তৈরি করে ফেলতে পারি তো আমি এটা এর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছি আমি শিফট অল্টার ধরে বড় করে নিলাম এবং এটাকে কিছুটা আমি রোটেট করে এমন করছি এরপরে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্টে পাত পাত থেকে অফসেট পাত এবং এখানে প্রিভিউ করে নিচ্ছি যে কত দূরত্বে রাখতে চাই আমি দশ পিটি বারো পিটি রাখছি দেন ওকে করলাম এবং এটা তারা ভিন্ন কালার দিচ্ছি সাদা কালার দিয়ে দিলাম এবং কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে আমি নিচের যে চার্টগুলো আছে সেগুলো সিলেক্ট করলাম এরপরে 
আমি শেপ বিল্ডার টু সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে অল্ট আর চেপে ধরে আমি এই ভাবে আর ড্র্যাগ করে আমি যেগুলো ডিলিট করতে চাই সেগুলো ভাবে ডিলিট করে ফেলছি ঠিক এই এখন যেটা হলো সেটা হলো নিচের দিকে খুব ছোট মনে হচ্ছে অসুবিধা নেই আমরা আমি ডাইরেকশন টুলে আসি আমি ডাইরেকশন টুল দিয়ে নিচের সব অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে ডাউন অ্যারো প্রেস করে আমরা কিছুটা বড় করে নিতে পারি যে পরিমাণ আমরা দেখতে চাই এই একটা বিষয় গেল আর একটা বিষয় হলো যে আসলে এখানে যে পরিমাণ অ্যারোটা বের হয়ে আসে আমি এই পরিমাণ বের করে রাখতে চাই না কিছু কিছু কেটে ফেলতে চাই তো কাটার জন্য আমি এর আগে টিউটোরিয়ালগুলোতে আপনাদের সচরাচর এভাবে দেখিয়েছি যে একটা রিক্ট্যাঙ্গেল এভাবে দিলাম দেন দুটা সিলেক্ট করে পাথফাইন্ডার অপশন এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এইভাবে আমরা করতে পারি আবার একটা সহজ উপায় আছে এইভাবে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে ইরেজার টুল সিলেক্ট করলাম দেন কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরলাম আমরা যদি কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরি তাহলে এভাবে আমরা একটা রিক্ট্যাঙ্গেল তৈরি করতে পারি দেখেন এখন আপনি যে পরিমাণ এখানে ডিলেট করতে চান সে পরিমাণের উপর নিয়ে গিয়ে মাউসটা ছেড়ে দেন তাহলে ডিলেট হয়ে গেল এভাবে আমরা ডিলেট খুব সহজে করে ফেলতে পারি তো এটা একটা ফিনান্সিয়াল লোগো বা ফিনান্সিয়াল চার্ট একটা এবং এটা একটা আমরা এভাবে ফিনান্সিয়াল লোগোর জন্য এইভাবে চার্ট তৈরি করতে পারি আবার আরও অনেকভাবেই উপস্থাপন করা যেতে পারে আমি এখান থেকে এই লিস্ট নিলাম নিয়ে র্যান্ডমলি এভাবে ডাক করছি এরপর আমি এখান থেকে একটা কপি করে নিচ্ছি অল্টার ধরে কপি করছি এবং ঠিক এই পরিমাণ জায়গায় আমি রেখে দিলাম কম বেশি করা যেতে পারে আচ্ছা আমি আর করছি না আমি এটাই দুটা সিলেক্ট করে পাথমেন্টের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে এই হলো আমি শিপ রলাদের ছোট করে নিলাম আমি এখান থেকে শুধু চারটা আমি কপি করে নিচ্ছি এরপর এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি অবজেক্টে গেলাম অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত এখানে প্রিভিউ করে নিব বারো পিটি খুব বড় হয়ে আছে আমি এখানে ছোট করে ফেলছি আমি ছয় পিটি করলাম দেন ওকে করে দিলাম এবং এটাতে একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি ভিন্ন কালার আসলে দেওয়া হয় শুধুমাত্র বোঝার জন্য অন্য কিছু না এমন দেখাবে যদি মনে হয় ঠিক আছে তাহলে অসুবিধা নেই আমি এটা সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে আমি বারগুলো সিলেক্ট করছি ঠিক এই এরপর সে বিল্ডার টুল দিয়ে আমি যেগুলো ডিলেট করতে চাই সেগুলোর উপর ড্রাক করছি অল্টার চেপে ধরে আসি এ সময় আমি কিবোর্ড থেকে ঠিক এই তাহলে এভাবেও আমরা আসলে লোকের ক্ষেত্রে উপস্থাপন করতে পারি আমাদের যদি মনে হয় যে না এতগুলো বার দরকার নাই আমরা এখান থেকে একটু সরাই দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই এভাবে হতে পারে আমি সবগুলোতে গ্রে কালার দিলাম দেন এটাতে আমি অরেঞ্জ কালার বা ব্লু কালার আমরা দিয়ে দিতে পারি যা হোক কালার আপনারা পছন্দ করে দিয়ে নেবেন আমি সবগুলো গ্রুপ করে ফেললাম তো এরপর আমরা এখানে লিখে দিতে পারি আমাদের লোগো যে টেক্সট যে নেমটা হবে আমি বিডি ফিনান্সিয়াল লিখে দিচ্ছি তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম